బి ఏ వైజ్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఇటర్నిటీ యుల్ నెవర్ రిగ్రెట్ బైబుల్ ప్రకారం చూస్తే దే ఆర్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ విచ్ విల్ నాట్ పెరిష్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ టూ థింగ్స్ యూ విల్ నెవర్ రిగ్రెట్ ఈ రెండింటి మీద నువ్వు ఆలోచించు నీ ప్రణాళిక వేసుకో నీ జీవితం కట్టుకో నీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చింతపడవు నిత్యత్వంలోకి వెళ్ళి వెనుకల చూస్తే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా బాధపడవు రెండే రెండు మొదటి చూస్తాం రండి ఒకట పేతురు ఒకట అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చడం లేదా ఏషియా గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చడం ఐషియా చాప్టర్ ఫార్టీ వర్స్ ఎయిట్ ఎప్పుడు నాష్టం కాదండి అది దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయి నువ్వు ఎప్పుడు బాధపడవు జీవితంలో వెనుకల తిరిగి చూస్తే నువ్వు కన్నీరు కూడా కావచ్చు బి ఎ వైజ్ ఇన్వెస్టర్ ఐషియా చాప్టర్ ఫార్టీ వర్స్ ఎయిట్ ఏషియా గ్రంథం నలభై అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చడం గడ్డి ఎండి పోవును దాన్ని పువ్వు వాడి పోవును దేవుడు అంటారు చూడు సొరచెట్టు ఎండిపోయినా వచ్చిపోయింది మరి దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మన దేవుని వాక్యము నిరంతరము నిలుచును మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా దేవుని వాక్యం ఆధారం చేసుకుని నువ్వు ప్లాన్ వేసుకుంటే జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చింతించావు ఎప్పుడు కూడా వెనుకల తిరిగి బాధపడవు ఇది సవాల్ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ యువర్ కెరియర్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ యువర్ లైఫ్ బేస్డ్ అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద క్లియర్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ సవాల్తో వెనుకల తిరిగవచ్చు నేను దేవుని వాక్యం ఎందుకంటే గడ్డి ఎండిపోతుంది పువ్వు వాడిపోతుంది దేవుని వాక్యం ప్రకారం నిలిచేవాడు నిరంతరం నిలిచు దేవుని చిత్తం చేయవాడు నిరంతరం నిలిచు నువ్వు దేవుని చిత్తానుసరంగా వాక్యానుసరంగా నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించు ఎప్పుడు బాధపడవు అంటే వాక్యం మీద వాక్యములో దేవుని సన్నులు గడపడానికి ప్రయత్నించు రెండవది జీవితంలో ఎప్పుడు నాశనం కాంది ఏది అంటే బైబిల్లో మనందరికీ బాగా పరిచయం ఒకటి సరలోకం సంపాదించుకొని ఆత్మను కోపోడుకుంటే మనకి ఏమీ ప్రయోజనం రెండవది ఆత్మకు చావు లేదు దెర్ ఇస్ నో డెత్ ఫర్ ద స్పిరిట్ ఆత్మీయ వాటి మీద నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రతి రక్తపు బొట్టు ఆత్మీయమైన వాటి మీద నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ప్రతి క్షణం ఆత్మీయమైన వాటి మీద నువ్వు వ్యచ్చ వ్యచ్చ వ్యవపరిచే ప్రతి చెమట బొట్టు నిత్య పుటల్లో స్థిరపరచబడుతున్న సత్యాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ టీయర్ యూ డ్రాప్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ మినిస్ట్రీ ఎవ్రీ పెనీ యూ షెడ్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ మినిస్ట్రీ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ స్వెట్ అండ్ బ్లడ్ దట్ యూ షెడ్ ఫర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఫర్ ద వినింగ్ ఆఫ్ సోల్స్ యూ విల్ నెవర్ రిగ్రెట్ నిరంతరం వెళ్ళి చూస్తే నిత్య పుట్టలు అదే మిగులుతుంది తీర్పులు ఒకసారి వెనుకల తిరిగి చూస్తే నీకు మిగిలేదు అదొకటే ఇది తెలుసుకున్న వాడు జీవితంలో ప్లాన్స్ అన్ని దేవుడు మార్చేసాడని ఫీల్ అవ్వవు ఎందుకంటే దేవుని ప్లాన్స్ నా ప్లాన్స్ సెండ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను వాక్యం ఆధారితంగా రెండవది ఆత్మీయం వాటి మీద నేను గమనిక పెట్టాను కాబట్టి నేను చింతించాను ప్రేమిత్రమా ముగించక ముందు ప్రశ్న అడుగుతున్నాను యోనా జీవితంలో దేవుడు ఏం ప్లాన్ చేశాడు లక్ష ఇరవై వేల మంది రేపు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తే యోనాకి ఏం మిగులుతుందండి ఈరోజు యోనా గురించి దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆలోచించండి రెండే రెండు స్టోరీ వన్ ఎలా ఉండొచ్చు ఆలోచి ఇచ్చి రెండు స్టోరీలు చెప్పి ముగించేస్తాను కథ ఒకటి ఏంటంటే సొర చెట్టు ఒకళ్ళ దేవుడు దాన్ని పాడు చేయకపోయి ఉంటే అంతలో వచ్చి అంతలో పోయింది అంతలోనే స్టోరీ అయిపోయింది ఈరోజు యోనా పరలోక రాజ్యంలో కాలు పెడితే లక్ష ఇరవై వేల మంది మారు మనసు పొందిన ఆ భక్తులు యోనా దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నువ్వే నువ్వు వాక్య పరిచయం చేసావు ఆ రోజు అంటే యోనా అంటాడు నేనా ఏ మెసేజ్ చెప్పాను నేను వాళ్ళు అంటారు నలభై రోజుల్లో మీ స్టోరీ క్లోజ్ అవుతున్నా మన ఇరవై రోజులు నేను ఫీల్ అయ్యానంటే నువ్వు ఆ మాట చెప్పావు మా గమ్యస్థానం మారిపోయింది ఈరోజు పరలోకంలో ఉన్నావు నేను చూస్తున్నా నేను రుణం తీర్చుకోలేమయ్యా స్టోరీ ఎలా ఉండొచ్చు అండి బహుశా పౌల్ భక్తి అన్నట్టు తెసలని సంఘంతో మీరే నా అతిశయ్య కిరీటం యు ఆర్ మై క్రౌన్ ఆఫ్ రిజాయిసింగ్ లక్ష ఇరవై వేల మంది కిరీటాలు ఒక్కొక్కరు చూసి అయ్యా నీ వల్ల మేము ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాం దాన్ని అంత ఉన్నతమైన ప్రణాళిక దేవుడు పెట్టుకొని నిత్యమైన వాటి గురించి దేవుడు ఆలోచించాలని చెప్తే అలా ప్లాన్ మారిస్తే నువ్వు ఫీల్ అవుతావా తరిశిష్ పోతే తాత్కాలికమయ్యా పోతావు వస్తావు స్టోరీలో ఎక్కడ పోయావు ఎక్కడ వచ్చావు టికెట్ మీద కూడా ఉండదు లాస్ట్కి సముద్రంలో కొట్టుకోపోయేది నినివే పట్టణం చరిత్ర మార్చిన అద్భుతమైన ప్రసంగికుడుగా నీ చరిత్ర రాయడమే కాదు పరలోకంలో లక్ష ఇరవై వేల మంది చిరునామను మార్చిన వాక్పరిచర్య చేసిన ప్రవక్తగా యేసు ప్రభుకు సా మాదిరిగా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఒక సినానిమ్గా నిలబడే స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలని ఆశపడి నిత్యమైన వాటితో నేను దీవించాలని నేను ఆశపడితే నా ప్రణాళిక అప్పర్థం చేసుకున్నా ప్రేమిత్రమ్మా నువ్వు నిత్యమైన వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే చింతిస్తావు తర్వాత బాధపడతావు నిత్యత్వంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు ఏమి మిగిలదు సొర చె
ఏమి తిందుమా ఏమి కట్టుకుందుమా ఏం తాగుతాము ఏం తింటాము ఎక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలా ఎక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయాలా వ్యాపారం ఎక్కడ పెట్టుబడి చేయాలా అదే అనువు చేస్తుంది అన్నీ కూడా గడ్డి ఎండిపోతుంది పూలు వాడిపోతాయి దేవుని వాక్యం నిరంతరం నిలుస్తుంది ఆత్మీయమైన వాటిని నిరంతరం ఉండిపోతాయి అదృశ్యమైన నిత్రములు ఈరోజు అదృశ్యమైన దాని మీద నువ్వు వెచ్చిస్తే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ ప్లాన్స్ ఫెయిల్ కావు అర్థం చేసుకుంటే ఎప్పుడు నీకు దేవుని మీద కోపం రాదు నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తావు